הדמות הנשית שזכתה על התיאור הכי נרחב במקרא. חווה, האישה הראשונה, שרה עמנו, אולי יש את לוט. התשובה הנכונה היא אסתר, אסתר המלכה. הגיבורה שנקראת במגילה גם הדסה עוברת מסע של התפתחות והעצמה נשית. מיתומה יפת מראה, שקטה, צייתנית, היא מתגלה כאישה אמיצה ועצמאית בעולם פטריארכלי. מלכה מתוחכמת שתופסת פיקוד ומצילה את בני עמה מאסון. מכלול רוטשילד הוא כתב יד עברי מאויר מאיטליה בסוף המאה ה-15, מהיפים בעולם ומאוצרותיו הנדירים של מוזיאון ישראל. ביור מתוכו, בצבעי טמפרה, בעלי זהב ובכסף, מופיעה אסתר לבדה מול שישה גברים ומכריזה על שלושה ימי צום. צעד ראשון במהלך שיוביל לניצחון על המן. אסתר מקבלת כאן מעמד מיוחד של מי שהשפיע על גורל העם היהודי. במגילה מצוירת בדיו על קלף, שמקורה כנראה בהולנד במאה ה-17, מתואר המשתה שתכננה אסתר לאחשוורוש והמן כדי לדבר על ליבו של המלך ולהסיט את האש מן היהודים לכיוון המן. המן נופל לרגלי אסתר, היושבת על מיטתה, ואחשוורוש שנכנס לחדר מתמלא זעם. זה הרגע המכריע שבו אחשוורוש מחליט להדיח את המן ממעמדו. במגילת אסתר הכתובה בכתב זעיר, מיקרוגרפיה, שיצר יעקב סופר בשנת 1887 בטבריה, אסתר היא הגיבורה הראשית בכל המובנים. דמותה ניצבת במרכז, היא ממלאת את רוב החלל, ממדיה הגדולים בהרבה מאלה של מרדכי, המובל על סוס בידי המן. אחשוורוש אינו מופיע בדמותו, מייצגת אותו ידו היורדת מלמעלה, מחוץ לסיפור. ביצירה הזאת כבר ברור, אסתר היא השליטה הבלתי מעורערת של המגילה. גוסטוב דורה, הצייר ואומן התחריט הצרפתי, בן המאה ה-19, נודע בציורי התנ״ך שלו. שם התמונה המתוארת בתחריט הזה הוא אסתר מתעלפת למשמע גורל עמה. הרחבה, פרשנות, אולי הקצנה של אחד המדרשים שמספר שתש כוחה של אסתר. אבל לא רק דורה משנה את דמותה של אסתר, כך שתתאים לתפיסה שלו. בתחרית אסתר ומשרתותיה מ-1911, אפרים משה ליליאן, ממייסדי בצלאל, משלב בסיפור התנ"כי מוטיבים אוריינטליסטיים ועיצוב אידיאליסטי מערבי. אסתר אינה מוצגת עוד כמלכה אירופית, אלא כדמות אקזוטית, כפי שדמיינו במערב את המזרח. היא עומדת במרכז וברקע המשרתות. מגילת אסתר היא לא רק סיפור מתח עסיסי, אלא גם טקסט יוצא דופן ביחסו לנשים, שחרג מן המקובל בוודאי בתקופה שנכתב. הייחוד הזה מתבטא גם בפרשנות החזותית של הטקסט. אסתר שוברת את תקרת הזכוכית של הדמויות הנשיות במקרא, ומצטרפת לרשימה יוקרתית של מצילות עם ישראל. מלכה, כבר אמרנו? 